Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast, servicio de orientación para apostadores BetPlay. Hoy vamos a analizar juegos de la Liga BetPlay, Liga Premier y la Liga de Campeones. Jornada de la Premier League concluye hoy lunes con un encuentro interesante. Tottenham Everton en el Tottenham Stadium. Tottenham es séptimo en la tabla. Es una posición que no está definida porque aún tiene varios partidos pendientes con posibilidad de pelear por puestos de Champions. Goleó en el último juego al Leeds 4 por 0. Vamos a escuchar a Germán Arango que haga su primer análisis con un pronóstico para este partido. Hola Germán, ¿cómo está? Muy bien, mi querido Andrés, un gran saludo y creo que estoy mucho mejor de lo que puede estar el Everton. Imagínense la friolera, son 20 puntos de diferencia entre el equipo londinense y el equipo de Liverpool que ha tenido pues una temporada muy complicada definitivamente. Tottenham viene además muy motivado por su victoria 4 por 2 frente a Leeds United en la pasada fecha de la Liga Premier, aunque hay que decir también que el equipo donde está Davinson Sánchez pues uh -huh. se había recuperado después de ese 4-0 sobre el Leeds de tres derrotas consecutivas pero es que Everton viene también de una caída esta digamos que es dentro de las lógicas ¿no Andrés? 1 por 0 frente al líder el Manchester City pero también llega con una victoria y con tres derrotas lo mismo que el Tottenham a este duelo. Uh -huh. Yo sé que Guillo Díaz nos va a hablar de la paridad que hay entre Tottenham y Everton Correcto. sobre todo en los últimos compromisos por distintas competiciones, pero dado el presente de ambos equipos y dado también que Tottenham va a ser local, yo creo que esto va a ser victoria para el equipo de Londres, eso sí, por muy poco margen, por muy poca diferencia porque tampoco es que esté haciendo una gran campaña Tottenham en esta temporada pero es peor la situación de Everton entonces para mí es triunfo sí. del equipo londinense. Pues es tan mala la situación del Everton, Germán, que ya están por entrar a zona de descenso ni siquiera con Lampard como técnico han logrado revertir a la situación, los Toffees usted lo dijo, 22 unidades además Guillo Díaz Díaz, con la data y habla de los empates que han obtenido estos dos equipos en los últimos partidos más o menos son unos tres partidos empatados ¿Cómo le va Guillo Díaz Díaz con el análisis estadístico? Con Cordial saludo Andrés, me va muy bien, también cordial saludo para Germán y para las personas que se conectan, son varios empates, en total en los últimos seis partidos en los que estos dos equipos se han enfrentado en la Premier League, ha habido cuatro empates, una victoria para el Everton y una victoria para el Tottenham, ambas victorias por 1-0, sin embargo el Tottenham solamente ha perdido uno de sus últimos 18 partidos en Premier League contra el Everton contando 8 victorias y 9 empates, esa uh -huh. derrota fue precisamente ese 1-0 que fue en esta misma fecha, es decir, Everton visitando a Tottenham en el campeonato pasado, le tengo otros numeritos para Cuente. condimentar este claro. análisis, sí. y son los partidos o sea que, que le gusta la cocina, en... ¿no? Condimentar, sí señor sí. Ajá. sí, son los sí. partidos que ha jugado el Tottenham en día lunes uh -huh. en Premier League hace dato de lunes, jugando los lunes, sí, Marín Monday en Puente. Desde que se conoce la Liga Inglesa como la Premier League. 12 partidos. Solamente ha caído una vez, ha empatado dos veces, ha ganado nueve de esos 12 partidos. Esa derrota fue contra el Manchester City en octubre del 2018 1-0. Se puede perder contra el City, no es de los mejores equipos de Inglaterra, lo cual demuestra que el Tottenham le va bien jugando los lunes. ¿Sabe qué? Yo creo que esta va a ser una victoria de Tottenham el equipo también. londinés claro. contra el Everton. Sí, señor. Claro, es el gran favorito. 1.68, la cuota está baja hoy en Betplay. Por ese motivo el empate está pagando 4-10 el valor a jugar Everton. Si gana los Toffees, que no tienen a Jerry Mina, está pagando 5.50. Usted puede jugar también con la variable los goles. Si hay más de 2.5 promedio, le pagan 1.74. Menos de 2.5, 2.04. Si ambos equipos marcan 1.74, sí, no 2.06. Muchas, muchas variables que usted puede acumular en Progressive Play para realizar apuestas deportivas desde 500 pesos. Cortuluá y Tolima protagonizan uno de los partidos de cierre de la décima jornada de la Liga Betplay, décima jornada de los clásicos, pero Germán, este no es el clásico regional como tal, ¿no? Ya con la salida del Huila a la B, pues le tocó acomodar al Tolima sí, jugando. Es un clásico acomodado. Exactamente. Bueno, pero hablemos de, de, en el fútbol, Cortuluá. Pues todo ese buen trabajo que hace el chileno Manuel Suárez. Los pijados, pues hombre, campeones de la Superliga, se preparan para jugar fase de grupos de Copa Libertadores. ¿Qué puede pasar en este Tolima visitando al Cortuluá en Tuluán el 12 de octubre, Germán? 
Bueno, menos mal usted habló de la palabra visita porque es clave. Mire que Cortuloa ha sabido mantener el invicto en el estadio 12 de octubre, el que comenzó en la fecha 1 enfrentando ni más ni menos que al encopetado nacional con el cual empató, pero después Cortuloa también igualó en condición de local frente a Independiente Santa Fe, derrotó 2 por 0 al América de Cali, que hasta el momento sí, pues, ha sido el resultado más importante en su feudo, pero después también el Cortuloa se ha mantenido, Andrés, derrotando 1-0 a Patriotas por la jornada siete, después por la jornada 8 2-1 sobre el Deportivo Pereira ahora bien, los dos equipos vienen de perder, Cortuloa en su visita a Millonarios y el Deportes Tolima en condición de local frente a Junior, lo cual pues no vamos a decir que prendió las alarmas en el equipo de Hernán Torres claro. pero sí le dio mucha tranquilidad al barranquillero, con semejante rendimiento del Cortuloa en condición de local yo me anticipo a un empate ¿sabe? un uh -huh. empate este lunes en la noche, esa cancha del 12 de octubre tiene lo suyo y favorece al equipo que siempre ha hecho las veces de local es una cancha dura, es una cancha complicada y para mí va a ser invicto sostenido para Cortuloa, ya. pero no creo que le vaya a alcanzar para una victoria. Yo creo que esto va a ser empate entre Cortuloa y Deportes Tolima. Ya le cuento cuál es la cuota del empate que usted está pronosticando, Germán, porque Guillo Díaz Díaz veo en la estadística, en la historia, que hace más de cinco años que estos dos equipos no se ven las caras por torneos oficiales. Tiene razón, Andrés. La última vez fue en el estadio del Deportes Tolima, en Ibagué, ganó el Deportes Tolima 2 a 0 el martes eh, 22 de agosto del año 2017. Pero, ojo, porque la última vez que el Tolima pudo ganarle al Corturúa visitando el estadio del Cortulúa fue en el año 2010, una goleada 5-1. Desde ahí, un empate, otra victoria del Cortulúa 3-1 y otro empate 2-2 en la última vez que el Tolima visitó el estadio del Cortulúa en el año 2017. Le tengo aquí las estadísticas Cuente. entre estos dos equipos para ver, usted me dirá si esto es un clásico o no. Uh -huh. Se han enfrentado 36 veces en la historia de nuestro fútbol profesional colombiano. Uh -huh. 9 victorias para el Cortulúa, 11 empates y 16 victorias para el Deportes Tolima. Yo creo que el eh, Cortulúa ha sabido manejar muy bien su campo y contra equipos grandes y yo estoy de acuerdo con Germán Arango, yo creo que esto va a ser un empate. Bueno, está buena la cuota 3.25 veces lo que quieran jugar en Betplay, Deportes Tolima la victoria paga 1.95 y la del Cortuloa, mire usted, está muy buena, jugosa 4.50 veces el valor a jugar. Bueno y cerramos con todo, broche de oro Champions League, el Liverpool de Jürgen Klopp parte como favorito para colarse en los cuartos de final de este partido de vuelta de la UEFA Champions League. El encuentro será en Anfield. 2 a 0 viene ganando los Red Devils ante un Inter de Milán obligado a arriesgar. ¿Será que hará el milagro el Inter en casa del Liverpool? Nos cuenta ya Germán Arango. Ah, no creo. ¿sabes? No, <risa> no, pero es que mire, Ajá. el Liverpool le ha ganado tres partidos al Inter de Milán en la Liga de Campeones y en esos tres partidos, Andrés, y me uh -huh. meto en los terrenos del sabio de los números, Don Guillo Díaz Díaz, uh -huh. no recibió gol. Ah. Ganó 2-0, ganó 1-0 y el reciente 2-0 que usted dice en la ida en, en Milán. Ahora uh -huh. bien, recordemos lo que fue ese último partido por Liga Premier de Liverpool frente a West Ham United. Qué mm. difícil Uy, fue para mínima, el ¿no? Jürgen Klopp. Mm. Claro, mantener esa ventaja que obtuvo desde el minuto 27 con la anotación de Sadio Mané y teniendo toda la titular. Sin embargo, yo creo, ¿sabe qué? Que Liverpool sí. se va a mantener. Liverpool me parece que es el favorito. El de la urgencia y la necesidad es el Inter de Milán. Recuerde que no vale el gol diferencia. Claro. La serie va sencillamente en ventaja de Liverpool 2 por 0. Ya. Pero, hombre, teniendo a Salah, claro. a Mané y a un tal... Luis, Luis Díaz, Díaz. Sí, está volando, Lucho. <risa> sí. Bueno, obviamente el Inter de Milán tiene a Calnoglio, a Lautaro Martínez, a claro. Seco, al propio Brozovic, mm. que llegó para darle una mano al equipo. Pero no, yo creo que esto va a ser victoria y clasificación para Liverpool. Sobre todo es que Liverpool sale con la necesidad del Inter de Milán. Inter de Milán tiene que salir al frente y a ganar. Y Liverpool es un equipo que en la contra no perdona. Entonces, para mí va a ser victoria y clasificación de los Reds. Y ojalá, pues Andrés, tengamos sí. también una buena actuación de Luis Díaz, ¿no? Quien saca la cara por el fútbol colombiano en Europa por estos días. Piensa lo mismo Guillo Díaz. Díaz, ¿lo avalan los números? Yo también creo, Andrés, pero bueno, los del Inter se aferran a la historia y al pasado. 
La única vez que el Inter le ha ganado al Liverpool fue en las semifinales de la Copa de Europa del año 65. 3-0 ganó en el estadio Giuseppe Meaza. Nunca ha podido ganar en Anfield. Siempre perdió allá. Yo la verdad veo esto muy difícil pues para que el Inter le pueda dar vuelta a ese resultado. Además, le toca enfrentar a un Liverpool que viene en muy buen estado de forma. Un Liverpool que con la incorporación de Luis Díaz pues obviamente le da más variantes al equipo inglés. Uh -huh. Yo la verdad creo que esto va a ser victoria de Liverpool y que se clasifica a la siguiente ronda de la Champions. League. Bajita la cota, 1.54, gran favorito, el equipo inglés, el empate paga 4.50, esto es en los 90 minutos, Inter está pagando hoy su victoria en Anfield, seis veces el valor a jugar, y con estos tres partidos, Liga Bet Play, con la Liga Premier y la Champions League, llegamos al cierre de este podcast, abriendo semana aquí con Bet Play, en la pelota de cristal, al lado de Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo, yo soy Andrés Nieto Molina, nos encontramos en un próximo episodio de este podcast de Bet Play, y apuéstale a tu pasión. <música> 